வெல்கம் டு கிரேசி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ரேஷியோ எப்படி பர்சன்டேஜ்லேருந்து ரேஷியோக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜை எடுத்து எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃப்ராக்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா பர்சன்டேஜ் சிம்பிளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரடாக டிவைட் பண்ணுவோம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா அந்த ஃப்ராக்ஷனை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா ஃப்ராக்ஷனை ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ரேஷியோ கன்வெர்ட் பண்ண சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பர்சன்டேஜ்லேருந்து ரேஷியோக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் இப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ராக்ஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணுறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் டூ டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இதை கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி வரும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபிஃப்டின் கிடைக்குது இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷனை அப்படியே ரேஷியோக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் மேலே இருக்க நம்பரை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டினாமினேட்டர் இருக்க நம்பரை அடுத்து எழுதிக்கணும் இதுதான் நம்மளோட ரேஷியோ இந்த மாதிரி தான் பர்சன்டேஜ் வந்து ரேஷியோக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சைனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணலாம் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் டைம்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ ஃபைவ் பை ஃபோர்னு நமக்கு கிடைக்குது இதை எப்படி நம்ம ரேஷியோவில் கன்வெர்ட் பண்ணலான்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்போது நம்மளோட ரேஷியோ என்னென்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பைக் ஹண்ட்ரட் போடுறோம் எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது அதனால் அப்படியே எழுதிடலாம் ஒன் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் பர்சன்டேஜை ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுற சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிரஸ் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன் பர்சன்டேஜ் இன்டு ரேஷியோஸ் இந்த லோயஸ்ட் ஃபார்ம் இது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜை ரேஷியோக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் மேலே பண்ண சேம் மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் அப்போது த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ இன்டு ஒன் த்ரீ ஃபோர் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்மளால் எதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் இன்டு டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இது வந்து நமக்கு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது என்ன பண்ணோம்னா ஃப்ராக்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டினாமினேட்டரை அப்படியே எழுதிக்கணும் பை த்ரீ ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டூ டேபிள்ஸால் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒன் த்ரீ இன்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இதை ரேஷியோவால் கன்வெர்ட் பண்ணால் ஒன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் லாஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ பை எயிட் இதுவும் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதை ஃப்ராக்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ பை எயிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை எயிட் இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ எதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை எயிட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது எப்படி ரேஷியோவில் எழுதணும்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிரஸ் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டெஜிமல் பர்சன்டேஜ் ஆஸ் ரேஷியோஸ் இன் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் டெஜிமலில் பர்சன்ட
நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்போ நமக்கு டென்னு வரும் கீழே இந்த நம்பரை டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை டென்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வரும் பர்சன்டேஜ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணி ஒன் பை ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை டென் இன்டூ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டேபிள்ஸால் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ த்ரீ டூ இப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் தேர்ட்டி த்ரீ பை டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் டூ டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு நம்பர் அப்போ கீழே டென் வரும் இதுவே ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு நம்பர் இருந்தால் தௌசண்ட் வரும் அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ மேலே இருக்க நம்பரை அப்படியே எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்போ பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணால் ஜீரோ ஃபோர்னு வரும் அப்போ ஃபோருன்னு தான் மீனிங் ஸோ ஃபோர் அப்படியே எழுதிட்டு பர்சன்டேஜை போட்டுக்கிறோம் பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணணும் ஒன் பை ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறேன் ஃபைவ் இது இதையும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி வருது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி இது எப்படி ரேஷியோ எழுதுனா ஒன் இஸ் டூ டூ ஃபிஃப்டி தேர்ட் சம் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இதில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கு அப்போ நமக்கு கீழே ஹண்ட்ரட் வரும் மேலே அந்த நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒன் பை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் நாட் ஒன் பை மல்டிப்ளை பண்ணால் தௌசண்ட் வருது இதை அப்படியே ரேஷியோவில் எழுதிக்கலாம் ஒன் நாட் ஒன் இஸ் டூ தௌசண்ட் இதான் நம்மளோட ஆன்சர் 